இன்றைக்கி நம்ம கவிதா கிரிஷ் சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இட்லி பொடி ரெசிபி தான் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வரமிளகா மிளகு கொத்தமல்லி சீரகம் பல்லுப்பு பெருங்காயம் உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு பூண்டு இதோட அளவுலாம் என்னன்றது வந்து நம்ம வறுக்கும் போதே பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து முன்னாடியே ஹீட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி இல்லாமல் கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பிளேட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றா ஃப்ரை பண்ணி இந்த பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பொருளையும் ஏன் தனித்தனியாக வறுக்கணும்னா ஒன்று ஒன்றுக்கும் அந்த வறுப்படுற அந்த டைம் கொஞ்சம் வேரி ஆகும் ஸோ அதாவது கரெக்டான பதத்தில் வறுக்கணும்னா நம்ம தனித்தனியாக தான் வறுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி முழு கை என்னோடய கையில் வந்து ஆறு கை அளவு நான் வந்து உளுத்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணுறேன் இந்த நல்லெண்ணெய் வந்து அதை நல்லா கோட் ஆகிற அளவுக்கு கலந்து விட்டுக்கோங்க ஆறு கை அளவு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் கையில் ஆறு ஆறு கை அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மிதமான சூட்டில் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப அதிகமான ஹீட்டில் வச்சிங்கன்னா கரிஞ்சிடும் இல்லைனா ச ஓவராக ஒரு மாதிரி கசப்பாக மாறிடும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஒழுங்காக வறுக்கலை அப்படின்னிங்கன்னா பொடி வந்து டேஸ்ட்டாகவே இருக்காது மண் மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து உளுத்தம்பருப்பு வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் நான் கருப்பு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் நீங்களும் கருப்பு உளுந்தே பொடிக்கு போடுங்க கருப்பு உளுந்து வந்து பெண்களுக்கு அவ்வளோ நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி பொடியில் வந்து நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நான் நல்லா ஈவனாக சிவந்து வர அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நல்லா வாசனை வரணும் அதே நேரத்தில் ஒன்று போல் வந்து சிவந்து வரணும் செவந்தால் மட்டும்தான் பொடி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது கடலைப்பருப்பை வறுத்துக்கலாம் கடலைப்பருப்பையும் கொத்தமல்லியும் நம்ம ஒன்றா வறுக்க போகிறோம் ஒன்றான்னா ஒரே பேனில் வறுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கடலைப்பருப்பு போட்டு ஓரளவுக்கு செவரட்டும் செவந்ததுக்கு அப்புறமா இதுக்கும் தனியாக ஆயில் விட்டுக்கோங்க நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெயில் வறுத்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது ஓரளவு செவந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இது ஓரளவுக்கு செவந்து வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ண போகிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப செவந்து வரணும்னு இல்லை வாசனை வர அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணால் போதும் ஸோ கடலைப்பருப்பு வந்து நல்லா செவந்து வரணும் நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டே பண்ணதுனால கொஞ்சம் லைட்டாக அங்கங்கே செவ ரொம்ப செவந்துருச்சு ஓகே நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க நல்லா பரப்பி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஆறிடும் அடுத்தது மிளகு மிளகு வந்து நான் அரை கையளவு போட்டிருக்கேன் மிளகு வெடிக்கிற ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து சீரகம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுலேயே சீரகம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் ஸோ மிளகு வந்து வெடிக்கணும் உளுத்தம்பருப்பு பார்த்திங்கன்னா ஆறு கையளவு கடலைப்பருப்பு ரெண்டு கையளவு கொத்தமல்லி ஒரு கையளவு மிளகு அரை கையளவு இதான் அளவு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் மிளகு வெடிக்கும் போது நம்ம சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் மிளகு வெடிக்கிறது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் சீரகம் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஸ்பூன் சீரகமும் வெடிக்கும் அது வெடிக்கிற ஸ்டேஜ்லேயும் நம்ம இறக்கிடணும் அது ரொம்ப கரைஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு கசக்கும் கொஞ்சமாக போடுறதும் அதனால தான் நான் கூடவே கல்லுப்பும் இதிலே வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் எப்போ பொடி பண்ணாலும் நான் கல்லுப்பையும் ஃப்ரை பண்ணி தான் போடுவேன் ஸோ அதனால் கல்லுப்பையும் இதிலே போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் சீரகம் வெடிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஒன்றரை கையளவு வந்து வர மிளகாய் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப காரமாக இருக்கும் காரம் சாப்பிட்றவங்க இந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரம் ரொம்ப சாப்பிட மாட்டோம் ஒரு அளவுக்கு தான் எங்களுக்கு காரம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இல்லை குழந்தைங்க சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு முக்கால் கையளவு இல்லை ஒரு கையளவு மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மிளகும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அல்சர் இருக்கிறவங்களாம் இந் இந்த அளவுக்கு காரம் யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி வத வ வளவலன்னு அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது நல்லா க்ரிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணணும் ஹீட்டை வந்து ரொம்ப கம்மியாக வச்சுக்கோங்க இது நல்லா ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் மிளகா நல்லா க்ரிஸ்பியாக ஆகிடும் ஸோ ஆரட்டும் ஆறுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் கூடவே வந்து பெருங்காயத்தை வந்து நல்ல நேரில் பொறிச்சு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம போட்டிருக்க கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு இதெல்லாம் வந்து வாய்வு ஸோ அதனால் பெருங்காயம் கண்டிப்பாக போடணும் பொடிக்கு பெருங்காயம் இருந்தால் தான் ஃப்ளேவர் நல்லா கொடுக்கும் அதனாலேயும் நல்லா எண்ணெயில் போட்டு இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க 
இப்போ இது ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா இதையும் போட்டு நல்லா ஆற விட்டுடலாம் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வர அளவுக்கு அது வந்து நல்லா கூல் ஆகணும் கூல் ஆனதுக்கப்புறமா நான் சின்ன மிக்சி ஜாரில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு மிளகாய் மட்டும் போட்டு அரைக்க போகிறேன் ஏன்னா மிளகாயோட விதை வந்து உங்களுக்கு ஒன்றா போட்டு அரைச்சிங்கன்னா மிளகாயோட விதை வந்து அரைப்படாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிளகாவை போட்டு அரைச்சிட்டு பாருங்கள் நல்லா ரொம்ப தூளாக அரைச்சிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து பெருங்காயம் கொஞ்சமாக பருப்பு அப்புறம் நம் நான் வந்து ஒரு கையளவு பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஒரு கையளவு பூண்டு அதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அது மேலே கொஞ்சம் பருப்பு போட்டுக்கோங்க இதையும் நல்லா தூளாகவே நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பூண்டு வந்து நம்ம பச்சையாக ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ பச்சையாக ஆட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் திப்பை திப்பையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் தனியாக எடுத்துகிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அதில் பருப்பு ஆட் பண்ணி நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவும் நல்லா பொல பலன்னு வந்துடும் பாருங்கள் எனக்கு அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் அதை வந்து ஃப்ரை பண்ண போ இது இன்னொரு வாட்டி கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன் பருப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் மீதி இருக்கிற பருப்பெல்லாம் தனியாக நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் ஒரு ஜாரில் அதை வந்து நல்லா கொர குறன்னு அரைச்சிக்கணும் பொடி வந்து கடமுடன் இருந்தால் தாங்க டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பாருங்கள் இதை நான் வந்து நல்லா கொர குறன்னு அரைச்சிருக்கேன் இதை அதில் போட்டு நம்ம ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சில பேருக்கு பூண்டு பச்சையாக போடுறதுனால வந்து கட்டி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுங்க மறுபடியும் ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அனுபவம் இல்லாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் இட்லி ரொம் இட்லிக்கு வந்து சட்னி இல்லாமல் இந்த பொடி மட்டுமே போதும் அப்படின்ற அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கவிதா கிறிஸ்டானால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் இதை வந்து ஒரு கண்ணாடி ஜாரில் மாற்றி நான் வந்து லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் இது நம்ம ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் கூட வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு இதில் நம்ம கருப்பு உளுந்து போட்டுறதுனால இது உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ எல்லாருமே இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க